Oi pessoal, boa noite. Estou ajustando aqui, daqui a pouco nós vamos estar entrando, mais de dois minutinhos, nós já vamos iniciar a nossa palestra. Então, só ajustando umas coisinhas aqui e já começamos. Espero que vocês estejam aí conectados. Mais uns ajustes aqui, só mais um instante, ficou um silêncio, né? Mas eu estou aqui ainda, tá? Estou mexendo em algumas coisas aqui, mas não se preocupa não. Um minutinho e nós vamos dar Estamos um pouquinho de silêncio, porque para você não ficar ouvindo arrasta, arrasta, bate, bate. Só mais um pouquinho já vamos entrar. Agora sim, então vamos lá, vamos dar o um início. Queria dar uma boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa palestra de educação financeira para mulheres empreendedoras. E mesmo que você não seja empreendedora ainda, ou que você é uma pequena empreendedora, se você cuidar bem das suas finanças, você será bem sucedido. Ok? Então, vou começar aqui me apresentando, eu sei que tem algumas pessoas aí que já me conhecem, outros para mim é novidade. Então, meu nome é Célia Crespo, eu sou educadora e consultora financeira, na equipe do Júlio Santos Consultoria Financeira. Também palestrante e também diretora na Escola de Educação Financeira. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, de cinco a seis anos, eu conheci a educação financeira, fiz o curso, me apaixonei pelo assunto, apliquei na minha vida, vi o quanto isso dá certo, e aí comecei a seguir o Júlio. E aí fui junto com ele nas palestras, fiquei assistir a cursos que ele fazia, todas as vezes que tinha um curso que ele fosse fazer, eu estava ali presente, e fui, como eu falei, me apaixonando por isso, e hoje eu estou aqui. Hoje eu já sou educadora, já atendo, já faço consultorias, ministro cursos, faço palestras como nós agora. E aí, ao longo desse nosso contato, dos trabalhos que nós estamos fazendo, nós vimos a necessidade de ampliar um pouco esse leque. Então, o Júlio aí, juntamente comigo, nós desenvolvemos a escola de educação financeira, que é para formar novos educadores, mais um finalzinho da nossa palestra, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tá? Algumas instituições, então, que nós atendemos, a equipe Júlio Santos Consultoria, atende escolas, empresas, associações, igrejas, todo o ramo, isso corporativo ou individual, familiar. Isso é um pouquinho nosso. Né? E aí, apresentações feitas, depois a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho nosso, mas nossas apresentações foram feitas, vamos direto ao ponto, ok? Então, para começar, eu quero dizer para você assim, 
Toda pessoa que empreende ou deseja empreender, ela espera ser bem sucedida. Você concorda comigo? Tem um pastor, Tinha, aliás, ele já é falecido, um pastor, um pregador, batista, é, ministro evangélico, chamado William, William Franklin Billy Graham, mais conhecido como Billy Graham. Ele, durante muitos anos, aí, foi conselheiro do, de presidentes americanos. E ele tem uma frase, e você vai ver que ao longo do nosso bate-papo e da nossa palestra, eu vou citar algumas frases, porque eu acho que elas, elas dizem assim, muito profundamente aquilo que nós precisamos. E fica mais fácil de gravar. O Billy Graham diz uma frase que é o seguinte. Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Bonita essa frase, né? E assim, muito impactante. Antes de dar sequência, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos estar nesse bate-papo aqui. Eu quero deixar, eu quero deixar aqui, né, falar para você e pedir para que você anote também o número do meu WhatsApp. É o 11 97599 2602. Se você tiver alguma dúvida ao longo da minha conversa aqui, você pode mandar uma mensagem. Tem, o Júlio está aqui me assessorando, me ajudando. Ele vai separar as mensagens, as perguntas e no final eu respondo. Mande para o meu celular, tá bom? DDD é 11 e o número 97599-2602. Anota, coloca aí no seu contato, faça a sua pergunta e no final eu te respondo e também é bom você ter com esse nome porque no final sempre também eu vou te dar um, uma orientação e você vai precisar do meu nome então voltando aqui toda pessoa que empreende deseja ser bem sucedida né? ou já está empreendendo ou vai começar a empreender não importa e aí tem uma condição a atitude frente ao dinheiro o Billy Graham fala que quase todas as áreas da sua vida vai ser endireitada. Por que quase todas? Porque tem, eu colocaria ali uns 90% que vai ser endireitado. Relacionamento familiar, relacionamento profissional, saúde, tudo isso vai estar endireitado. Mas tem ali uns 10% que vai da nossa personalidade e às vezes a gente precisa até de um conselheiro à parte para poder ajustar a nossa personalidade, certo? Então, vamos lá. Eu quero te mostrar essa imagem. Quando você olha para essa imagem, qual o pensamento que vem na sua mente? O que essas imagens te dizem? Pega um papel, vai anotando essas informações, que isso vai ser muito importante para você, para você se conhecer, para você ter entendimento. Então, nós temos aqui uma casa bonita, um carro, um, pode ser um super carro de luxo, ou pode ser um carro mais simples, mas um carro zero, um carro bonito, um carro novo. Restaurante, ai que delícia! Né? E férias, uma praia, cadeira, um dia bonito, estamos em férias. Será que vem na sua mente sucesso? Em uma palavra só, a gente pode descrever essa imagem como sucesso? Né? Então, guarda essa imagem também na mente, porque nós vamos voltar a comentar sobre elas. Então, diante dessas imagens, e que nós temos uma única palavra, sucesso, eu quero te fazer algumas perguntas. E aí você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesma. E se quiser, vamos lá de novo, coloca no papel. É bastante importante você ter este acompanhamento e estar com isso muito bem gravado na sua mente. O que é um bom salário? Qual o valor que seria um bom salário? Então, de repente, você ainda está pensando em empreender, hoje você é funcionário, CLT, está trabalhando ainda, e fala, poxa, se eu ganhasse um salário X, eu conseguiria é, juntar e lá na frente 
eu abriria o meu próprio negócio. Então, ou então você já trabalhou e você fala, poxa, se naquela época eu ganhasse o salário X, isso para mim seria um bom salário. Coloca aí também no papel. Qual é o seu prolabora? E agora aqui é para você que já empreende, você já tem o seu negócio próprio, mas sério, é, meu negócio próprio é o. Um, eu sou manicure e eu faço a unha das minhas clientes na sala da minha casa. Não importa, nós não estamos falando de tamanho, nós estamos falando de pessoas que já empreendem. Lembra que eu falei lá que eu comecei a seguir o Júlio e trabalhar juntamente com ele? Quando o Júlio começou, consultoria Júlio Santos era ele só. Hoje cresceu e ele tem uma equipe que trabalha. Eu sou uma das pessoas que faz parte da equipe dele. Então, não importa o tamanho que você esteja, não importa como que você está começando, como que você está nesse momento. Importa que você já tenha visão, não, esse é o meu negócio, isso é o que eu faço. Então, se você tem lá, por menor que seja, como eu dei o um exemplo, eu sou manicure e atendo na sala da minha casa. Então, você faz a compra de material, você recebe as clientes, então tem a entrada, a saída, e quanto desse movimento financeiro você tira para você? Não, esse aqui, esse aqui eu vou tirar que é o meu pagamento, porque afinal de contas, apesar de ser empreendedora, ser dona do próprio negócio, está trabalhando, precisa ter a sua remuneração, certo? Se você ainda não tem, ou não tem essa retirada, ou tem essa retirada e ainda não é o que você gostaria, vamos lá, de novo, anota no papel, qual é o seu problema? Qual é o número do seu negócio? Mais uma pergunta. Você me desculpa, eu estou tossindo um pouquinho, mas o clima em São Paulo ele realmente nos pega de jeito. De manhã é quente, à noite é frio, e aí a saúde fica um pouquinho debilitada. Mas voltando aqui, sem dispersar, qual é o lucro do seu negócio? Mas sério, eu já falei que eu sou apenas uma manicura e trabalho na sala da minha casa. Sim, mas você tem que ter lucro, e você precisa saber qual é esse lucro. Você sabe qual é esse lucro? Você sabe, coloca ele aí no papel. Mais uma pergunta. Quanto você gostaria que fosse esse lucro? Você que anotou. Ah, será que eu anotei aqui, mas esse lucro ainda está baixo, eu gostaria que aumentasse. Coloca o que você gostaria que fosse. Se já está chegando aonde você quer, ótimo, maravilha. Se está chegando aí, se o lucro você, já é o que você gostaria, aquilo que você pensou, então parabéns. Coloca aí no papel também, mas não deixe de continuar ouvindo a palestra aqui, porque é para você também. E você tem tido o lucro esperado, ainda que ele seja satisfatório. É o que você esperava? Não, isso ainda não é o que eu esperava. Ele é bom, mas não é o que eu imaginei quando eu pensei em abrir o meu negócio próprio. Então, dá para aumentar? Vamos trabalhar nisso? Como é que eu vou fazer? Então é isso. Então essas são as perguntas e eu quero que você me acompanhe e coloque as suas respostas no papel. E aí, o seguinte, se você respondeu não ou não sei para uma ou mais dessas perguntas, e olha só, para uma ou mais, tá? já começa com uma, uma pergunta não uma, uma, perdão, uma resposta não, uma resposta não sei, já está na hora de começar a se preocupar. Atenção, tem uma luz vermelha acesa. Agora, se foram todas as respostas não, ou todas as respostas não sei, tudo misturado ali foi não, não sei, não sei, não, 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 não. Essa luz, ela só não está acesa, ela já está rodando, ela já se tornou um giroflex. Então, está na hora de parar e analisar, ok? Você já viu essa imagem? Ultimamente nas redes sociais tem bastante, né? Expectativa versus realidade. Então, a, eu, a expectativa é uma coisa, mas na realidade é outra, totalmente diferente. A semana passada nós tivemos um feriado e eu recebi um, um 
meme desse, né? Que está surgindo aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, vira e mexe, alguém posta uma coisa dessa. E a semana passada teve um feriado, 7 de setembro, e eu recebi um meme desse ali no meu Facebook, em que a pessoa colocava assim, expectativa, uma praia, aquele chapéu protegendo do sol, um copo com uma bebida bem geladinha, aquele dia lindo, maravilhoso, a pessoa sentada na praia. Então, a expectativa dela. A realidade era uma vassoura, um rodo, um balde com água, um pano de chão e o cabelo preso. Então, isso é muito engraçado em Lins. Na, no, o que nós queremos de verdade é que a nossa, a nossa realidade seja exatamente a nossa expectativa. Quando eu fui abrir o um negócio próprio, eu tinha uma expectativa. E eu quero que a minha realidade hoje seja a mesma coisa do que eu sonhei, do que eu pensei, do que eu planejei. Então, para isso, nós temos alguns passos a seguir. Se não está sendo dessa forma, precisamos mudar, porque... Volto a dizer, só é engraçado em memes. Na realidade, não é nada interessante isso. No meu dia a dia, isso não tem graça nenhuma. Né? Eu coloquei aqui um exemplo assim, um salão de beleza, então a expectativa é um salão bonito, ali com poltronas, as coisas para as clientes, etc. E a minha realidade tem que ser isso também. Então, quando nós vamos abrir um, um negócio próprio, qual é a expectativa que nós temos? Primeiro lugar, de liberdade. Puxa, agora eu sou dona do meu próprio negócio, eu posso fazer o meu horário, eu vou ter mais liberdade de horário, eu posso trabalhar um pouco até mais tarde, começar um pouco mais tarde, eu posso começar mais cedo, terminar mais cedo. Se eu quiser, eu abro de domingo, se eu não quiser, eu não abro. Vai ter feriado, eu posso fazer ali um balanço e ver se eu vou abrir um feriado ou não. Então, a primeira coisa que vem na nossa mente é ah, eu quero abrir meu próprio negócio para ter mais liberdade, mais flexibilidade. Principalmente para nós que somos mulheres, né? Sai seis horas da manhã, chega oito horas da noite em casa e aí não tem muito tempo para a família, fica aquela correria, tem que tomar conta da casa. Então, quando eu venho, quando eu tenho um sonho, vou abrir meu próprio negócio, eu tenho como expectativa liberdade. Que mais? Que mais que eu tenho como expectativa? Fazer o que ama. E aí é o diferencial. Fazer o que ama não é um serviço, não é um trabalho, é um prazer. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo o que eu amo. Hoje eu trabalho com educação financeira, como eu falei para vocês. Eu sou educadora, eu dou palestra, eu atendo em consultorias, mas isso para mim é extremamente prazeroso. Eu gosto de ensinar. Por isso que eu me interessei tanto pela educação financeira. Porque além de aplicar na minha vida e ver que surtiu um efeito maravilhoso em praticamente todas as áreas da minha vida, eu ainda estou fazendo o que eu gosto. Tem aí, eu até queria falar um oi, uma boa noite, porque eu sei que tem uma galera do Rio de Janeiro nos ouvindo, tem algumas pessoas que me conhecem e que foram meus alunos. Então, eles sabem o que eu estou fazendo. O que eu estou falando. O quanto eu amo ensinar. E ensinar uma coisa boa, uma coisa que muda a sua vida, que transforma a vida das pessoas, Aí vamos usar a frase da, da. Vamos plagiar uma frase aí, né? Não tem preço. Não tem preço fazer o que é. E quando a gente pensa, vou montar um negócio próprio porque eu gosto de fazer, de cozinhar, então eu vou montar uma rodicerie, vou fazer comida para fora, marmitex. Eu sou apaixonada, eu conheci uma pessoa que ela era apaixonada por fazer muitas. E aí ela foi, esses dias ela me falou que foi mandada embora do serviço e estava fazendo o curso dessas unhas de gel, porcelana, de porcelana e que ela estava super feliz. Então, vai começar a trabalhar com isso, está começando a empreender para fazer isso. Fazer o que ama não tem preço. Isso é o que vem em nossa mente quando pensamos em abrir um negócio. O que mais? 
mais tempo com a família, como eu acabei de falar. Poxa, nós que somos donas de casa, acaba sobrando a roupa, a comida, o cuidado da casa. Querendo ou não, mais cedo, mais tarde, nós vamos em conex. Mesmo que você more sozinha, mesmo que você more com os pais, não importa. Mais cedo ou mais tarde, você está ali né, fazendo alguma coisa com relação à casa, preparando alguma coisa para a sua família. E aí, às vezes, quem é casado e tem filhos, e se tem filho pequeno, sabe exatamente o quanto esse tempo é precioso. Puxa, se eu pudesse ajustar o meu horário, de forma que eu deixasse o meu filho na creche, não o dia inteiro, mas meio período apenas, eu pudesse ter mais tempo com a criação dele, em ver o crescimento. Quantas mães trabalham e praticamente não veem os filhos crescer, não é mesmo? Uma vez uma pessoa me disse assim, Célia, é, eu vou sair do emprego porque o que eu vou pagar para a cuidadora ficar com meu filho é o salário que eu ganho. Então eu prefiro ficar em casa cuidando do meu filho, pelo menos eu estou com ele, eu estou vendo ele. Então, mais tempo com a família também não tem preço. E é por isso que a gente pensa tanto em abrir o nosso próprio negócio. Falar, não, eu vou começar, eu vou enfiar as caras, né, no, no vocabulário assim mais popular, e eu vou fazer o que eu gosto. que mais? Mais dinheiro, não é bom? Ah, fala a verdade. Agora eu vou ser dono do meu próprio negócio. Agora eu vou ter mais dinheiro. Com certeza. Ai, trabalhei tanto tempo com os outros, Ganhei pouco, me senti explorada. Não, agora eu sou dona do meu próprio negócio. Meu bolsinho aqui vai estar recheado. Mais segurança. Então, agora eu sei que eu não vou ser mandada embora, porque a empresa é minha, o negócio é meu. Então, tenho segurança de estar ali permanentemente, o tempo que eu quiser, e depois pode até, posso até deixar como herança. Mas eu tenho segurança, porque afinal de contas, eu vivia sendo é, ameaçada. A crise, a demissão, o corte de pessoal. Agora não, agora eu sou dona do meu próprio negócio. E sucesso. Lembra da imagem lá atrás? Eu falei que eu voltaria a comentar sobre ela. Então, a... agora eu tenho sucesso. A minha casa, eu posso fazer a casa que eu queria, comprar a casa que eu queria, terminar a reforma é, ou começar a reforma dela, começar a construir, agora eu tenho um carro dos meus sonhos, eu sempre tive carro usado ali, toda, sempre tive carro, mas toda vez que eu queria comprar carro, tinha que ser um carro usado porque eu não tinha dinheiro para comprar um zero, um zero. E o, o meu sonho era ter um carro zero, agora sou dona do meu próprio negócio, tenho sucesso, começo a adquirir, começo a realizar os sonhos, adquirir os bens que eu sonhei em ter, viagens, passeio, restaurante, tudo isso é muito gostoso. Volto a falar para nós que vamos para a cozinha, na maior parte do tempo, é muito bom quando alguém chega e fala assim, vamos almoçar fora? Vamos jantar fora? E nada de fast food, concorda comigo? Nada de pizza. Daí sair para comer uma pizza, não, eu faço em casa. Mas vamos para um restaurante. Agora eu posso, porque com aquele salário que eu ganhava, quando eu era empregada, estava meio complicado, estava meio difícil. Porém, na realidade, não é bem assim. Ah, sério, tudo isso é muito bonito, mas comigo não acontece isso. Não se preocupe, tem jeito para tudo, tem saída. Mas não é bem essa realidade que nós vemos. É, pesquisas financeiras dizem que é, 60% das empresas que abrem fecham antes de completar os cinco anos. E três, de três, uma em cada três empresas fecha antes de completar dois anos. Então... Infelizmente, essa é a realidade de muita gente. E quem não fechou, está ali na corda bamba. Ah, Célia, olha, você não sabe como é que está a minha vida. Como eu falei para você, nós temos feito, a equipe do, da consultoria Júlio Santos tem atendido 
pequenos empresários e para ajudar justamente nessa saída. Teve um, um, uma empresa que nós atendemos, uma microempresa, e assim, era um negócio próspero, num local excelente, a própria pessoa dona do negócio falou, olha, eu ganho muito aqui, mas eu não sei para onde está o dinheiro. Preciso de ajuda, de uma orientação. Então, a realidade, infelizmente, nós estamos ali como um meme. A expectativa é uma coisa e a realidade tem sido outra. Volto a falar, só é engraçado, em figurinha do Facebook. Porque no nosso dia a dia, não queremos isso e se estamos nessa, pretendemos mudar. Então, qual tem sido a realidade da maioria dos negócios que são abertos aqui no Brasil. Dívida. Quanta gente fala, olha, estou em dívida. Você vai no salão de cabeleireiro, a dona do salão fala, ah, eu estou em dívida. Se a manicure, ah, eu estou em dívida. Ah, eu tenho aqui uma rotisserie, eu vendo comidas, eu faço uma bitex, eu já tentei fazer de tudo, mas está virando uma bola de neve, eu não consigo sair das dívidas. Por causa das dívidas, ocorre o quê? Falta de tempo. Porque a pessoa fica correndo o tempo todo para pagar a conta. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer, eu vou atender. Ah, eu tenho que fazer uma promoção. A pessoa me pediu para atender 10 horas da noite, eu vou abrir às 10 horas da noite, porque eu estou precisando. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás? Fazer o que ama é prazeroso. De repente, você está fazendo o que você ama, mas não está tendo prazer. Está sendo um peso, porque, na realidade, não está sendo aquilo que você sonhou. Isso gera estresse. Não tem como. Condição financeira ruim, estresse na série. Aí você já fica irritado, tudo te incomoda, você já começa a brigar com os filhos, é um, ah, você deixou esse sapato aqui, o outro deixou a toalha molhada em cima da cama, e por nada, por coisas pequenas, e quando nós estamos de bom humor, passa desapercebido, essas pequenas coisas começam a nos irritar. Lembra do Billy Graham? Se a atitude com relação ao dinheiro é, se for boa, for correta, você vai conseguir endireitar. Mas se ela for errada, você vai se endividar e vai vir uma avalanche de problemas. E o estresse é um deles que vai trazendo assim, tá, entra como um furacão. Aonde ele vai passando, ele vai derrubando tudo. Muito trabalho e pouco dinheiro. Como eu falei, eu dei um exemplo agora há pouco, uma pessoa, essa pessoa que nós atendemos, ela tinha uma uma loja, num shopping, dentro de um hipermercado extremamente movimentado. Ela recebia muitos clientes, ela tinha vários funcionários, um ambiente bonito, um lugar bonito, mas ela falava assim, olha, eu não vejo o dinheiro sobrar. Tem sido uma correria, a gente trabalha demais, eu tenho atendido, às vezes a pessoa é cabeleireira, aí ela abre o salão, e ao invés dela atender o cabelo, ela vai atender o cabelo, a unha, vai fazer depilação. Por quê? Porque ela precisa, ela não tem condições de pagar uma funcionária e ela precisa gerar dinheiro. Torna-se muito trabalho e pouco dinheiro, pouca entrada. Medo e preocupação. E aí vem aquela, aquele terror. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu dei o passo correto? Será que eu deveria ter pego todo o meu fundo de garantia e investido nisso daqui? E agora, se eu fechar isso daqui, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou ter renda? Então, a realidade do negócio próprio está sendo um peso, uma tortura. Mas nós vamos ver que tem saída, ok? E frustração por não alcançar o sonho. Puxa, eu pensei que quando eu abrisse a minha porta aqui, eu ia ter várias coisas. Tempo, saúde, alegria, prazer, mas não tem sido isso. Na realidade, não estou realizando um sonho, eu estou tendo um pesadelo. Então, como mudar? E agora, 
tá bom, Célia, essa daí eu tô nessa. É, meu sonho era lá o cookie cheio de chocolate, chocolatinho, e na realidade, o que eu tenho vivido hoje é uma, um biscoitinho pequenininho, manchadinho de chocolate. Né? Não posso nem dizer que tem uma gota de chocolate, tem uma manchinha de chocolate. Então, como é, tem solução, estou pensando em fechar. Eu, sinceramente, por mim, é que meu marido diz para aguentar mais um pouco. Mas, olha, a gente está tirando dinheiro do salário dele para ir para o meu negócio. Como que eu faço para mudar? Pelo menos aprender. Né? Tudo se aprende. O que nós estamos falando? Educação. Educação financeira. Lembra quando você era criança? Você foi educado, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, você aprendeu, hoje você lê, escreve, um monte de gente aqui fez inscrição na palestra, aí foi lá, escreveu o seu e-mail, você consegue fazer abrir uma página, tudo isso você aprendeu. Eu, quando nasci, não existia internet. Então, hoje existe, hoje eu trabalho na internet o tempo todo, nós estamos aqui graças à internet. Eu aprendi e ainda estou aprendendo. Não sou PHD e informática, não. Muito menos na direção de redes. Mas eu vou lá. Faço as minhas, a minha parte. Estou aprendendo. E o que eu não sei, eu vou com conhecimento. Então, vamos aprender como é que eu mudo a minha realidade, que hoje está um caos, para o meu sonho, para que ela seja aquilo lá que eu sonhei? Primeiro passo. Quando você abre o um negócio e que muita gente não faz, se esquece, é que tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Sabe o que você está falando? Que eu tenho que ter um CNPJ? Calma, isso daí você vê depois, você conversa com o contador, qual é o momento, qual é a hora. Nós estamos falando de educação financeira. O que eu estou falando aqui é que é assim. Você abriu um negócio, então agora você tem uma empresa. Isso é uma pessoa jurídica. Você é uma pessoa física. Muitas vezes a gente mistura tudo e acaba ali a pessoa jurídica absorvendo toda a equação que nós temos. Então, se eu estou estressada, eu vou levar isso para a minha empresa. A minha empresa vai ser um estresse só. Então, a pessoa vai entrar ali para ser atendida por mim e eu vou estar estressada e não vou saber o que fazer. Então, separar. Se você é empreendedor, se você já tem o seu negócio próprio, se você pretende abrir o seu negócio próprio, escreva isso em letras garrafais. Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra. Você vai ter que saber passo a passo o que entra e o que sai da pessoa jurídica. E a sua vida pessoal, sua compra de supermercado, as sua, suas roupas, o presente que você vai dar, ainda que seja para o funcionário da empresa, você vai ter que decidir se vai sair da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ter uma boa gestão financeira. Não há como uma empresa ir para frente se ela não tiver uma boa gestão financeira. A gestão financeira <risos> é que vai falar qual é a sua condição, qual é a sua situação. O que é que a sua empresa, o que é que está acontecendo com a sua empresa. Se ela vai prosseguir, progredir ou se ela vai regredir. E aí, se você não sabe como fazer, busque conselho. Buscar conselho, buscar ensinamento, ajuda de um especialista. Você quer ver um exemplo? Se eu tenho um carro. Se eu furar o pneu do meu carro, o que eu vou fazer? De repente, eu posso até trocar. Não é o meu carro, isso é sério. Eu vou parar lá, pegar o celular, ligar para o seguro e falar, me manda alguém aqui para trocar o pneu do meu carro. Tem outras mulheres que são mais é, produtivas, vamos dizer assim, e vai lá e até troca o pneu do carro. Não, já dei um jeito aqui, já troquei e vou embora. Só que depois vai ser necessário o quê? Um especialista em pneus para consertar aquele pneu. Não dá para pegar aquele pneu furado, levar para casa e colocar um durex, colocar um durex. Dure, 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 
que é assim que chama, aquela massinha cinzenta, lá no buraquinho do pneu. Ou então, ah, sei lá, vou, talvez super bom, super bom decola tudo, eu vou passar de super bom né, aqui no pneu. Não vai dar certo. Então, se você é boa na, no, no serviço que a sua empresa presta, você é uma boa manicure, você é uma boa cabeleireira, você é uma boa. É, é, como que eu poderia dizer? Pessoa que cozinha lá, uma boa cozinheira, você faz retutes maravilhosos, doces maravilhosos, bolos, ou você faz produtos artesanais, eu acho lindo. Aqui onde eu estou, você não pode ver, mas tem uma garrafa feita de artesanato, com pedrinha dentro, depois ela tem umas florzinhas, é a coisa mais linda. A pessoa entende de montar aquilo. Mas aí quando ela chega nas finanças da, igre... da empresa, ela olha e fala assim, ah, sabe, eu tenho uma planilha aqui, ó. Eu anoto tudo que entra, tudo que sai, e no final está no vermelho. Por que será? Porque você está precisando de uma ajuda que, fa... que te oriente como fazer essas planilhas, onde é que está o erro, aonde é que está vazando, tudo isso o conselheiro, o especialista vai te ajudar. É para isso que ele serve. Então, se a coisa está ruim, se você está com dificuldade, se a sua realidade não tem sido o que você espera, busque conselho. Nós temos, como povo brasileiro, nós temos uma resistência incrível, incrível de buscar especialistas. Então, eu tenho uma dor aqui nas costas, para onde é que eu vou? Para o doutor Google. Fala a verdade. Tem gente rindo, cutucando, olhando um para o outro. Né? Se eu tenho lá, é, vou, vou para um casamento, ah, deixa minha unha que eu faço. Aí corta tudo os cantos, fica tudo feio, levanta aquelas peles, machuca. Tem, eu vi uma frase uma vez de um, um cabeleireiro muito amigo meu, ele também é professor. E ele colocou assim, se você acha caro o serviço de um profissional, é porque você não conhece, não viu ainda o prejuízo de um amador, de um, de um quebra galho. Então, infelizmente, a nossa realidade como povo brasileiro é ter essa resistência. Deixa que eu faço. Então, se você tem uma luz ali que está piscando, piscando, em vez de você ficar trocando a lâmpada toda, todo mês, toda semana, queima uma lâmpada, chama o um eletricista. Ah, o eletricista é muito caro, deixa que eu dou um jeito. E corre um grande risco de um curto-circuito de pegar fogo e o prejuízo ser muito maior. Entender que você tem uma empresa, você não é a empresa. Lembra o primeiro item? Separar a pessoa física de pessoa jurídica? Nós temos visto nos atendimentos que nós temos feito, empresas familiar. Qual é a maior dificuldade de uma empresa familiar? Agrega todo mundo. Ah, meu irmão é o dono da empresa? Coloca o meu filho? Ah, coloca o meu primo? Coloca o meu sobrinho? Coloca o... E aí, quando você tem uma dificuldade, você não pode mandar embora. Como é que eu vou mandar embora meu cunhado se a minha irmã acabou de ter um filho? Como que eu vou deixar o meu cunhado desempregado? E aí você quebra para poder pagar o um salário. Você tem uma empresa. Não é porque você tem a empresa que você é obrigado a abraçar o mundo. Empresa é uma empresa, é um negócio, tem que ser gerido como tal. Com razão e não com coração. Você não é a empresa. Você não pode sair decidindo simplesmente, ah, é assim, acabou e pronto. Se você é um investidor, você vai até uma empresa buscar orientação, fala, ah, eu quero investir. É, tem um programa no canal aí de assinatura, desses canais por assinatura, não me recordo agora qual é o canal, mas você já deve ter visto, ou pelo menos já deve ter ouvido falar sobre um programa que chama O Sócio. O que, que é um sócio? É uma pessoa que tem dinheiro e ele vai procurar uma empresa e ele vai investir o dinheiro dele naquela empresa e ali ter participação nos lucros. Quando ele vai investir, ele faz um monte de perguntas. Ah, qual é o lucro da sua empresa? 
quanto custa é, esse material que você faz, que você vende? Qual o custo para ser elaborado? E aí, se ele achar que não está bom, ele fala, eu não vou pôr meu dinheiro nisso aí. Você está quebrado, você está endividado. Então, por que uma pessoa de fora não investe na sua empresa e você investe todos os dias dessa forma? Você tem que ter racionalidade. Deixa a emoção, o coração, olha, eu tenho uma empresa e tal, mas eu não posso absorver você. Eu não posso te contratar agora. Volto a dar o exemplo do Júlio, porque essa palestra eu estou fazendo através da consultoria, daqui da empresa de consultoria Júlio Santos, mas assim, durante muito tempo ele trabalhou sozinho, porque a demanda que tinha do serviço dava para ele, mas não dava para ele estar distribuindo, olha, vou pôr um funcionário, vou pôr... Ele ia lá, aprendeu também... Fazer, entrar na rede social, fazer umas páginas, fazer divulgação e tudo mais, cresceu, ele começou a pagar pelo serviço que ele necessita e que ele não domina. Então, eu vou é, contratar alguém que saiba fazer, mas eu não vou contratar pelo meu coração. Ah, eu sei mais ou menos, ah, então porque você é meu primo, eu vou dar isso para você fazer. Você não é a empresa, você é uma pessoa física. A empresa não tem condições de absorver dessa forma. Então, tem que fazer essas separações. Aqui é um ponto para qualquer pessoa. Não importa se você é empresário, se você é funcionário, se você é autônomo, profissional liberal. Você primeiro ganha, depois gasta. Uma conta que não vai fechar em lugar nenhum do mundo é uma conta que a pessoa gaste primeiro para depois ganhar. Porque quando você ganha, aquele dinheiro já não é seu e as coisas que você iria fazer com aquilo já não dá para fazer. Porque você já não tem dinheiro. Então, se você já gastou, quando entrou, aquele já não é seu, você vai fazer o quê? Você vai usar cheque especial, vai usar cartão de crédito, vai pedir empréstimo. E a tendência disso é só aumentar até vir, como bola de neve, até virar uma montanha gigantesca e aí te engole. Por que, que as empresas fecham é, com menos de cinco anos? Por que, que uma em cada três empresas, um terço das empresas fecham depois de dois anos? Com certeza, ela está gastando primeiro, antes de ganhar. Muitas vezes, a pessoa já começa assim, ah, eu quero abrir um salão, então eu já vou alugar um espaço, eu vou reformar um espaço, eu vou colocar funcionários, e aí fica aquela coisa super bonita, você de um lado, o funcionário do outro, ninguém entra, vira um elefante branco, você fecha e fica com o quê? Com prejuízo, fica com a dívida. Porque dívida, não, ela não desaparece simplesmente, a menos que você pague. E aí nós vamos de novo lá para aquela realidadezinha, o slide que eu te mostrei. Frustração, tristeza, medo, preocupação, estresse, por causa disso. E nós estamos falando de empresas, se você é pessoa física, é a mesma coisa. Não vai mudar. Gastou antes de ganhar, gastou primeiro, já deu errado. Vai precisar aprender a... Primeiro eu ganho, ganhei, então agora eu reservo, separo uma reserva. E agora eu vou ver o que eu faço com, com o sobre. E ter clareza das finanças da empresa. Isso é imprescindível, entende? Você precisa saber o quanto entra, o quanto sai, o quanto custa. Ah, eu fiz um bolo, qual o preço que eu vou colocar nesse bolo? Eu preciso saber quanto que ele custou para mim. Ah, eu vou fazer uma, uma unha de porcelana aqui na minha cliente. Quanto que essa unha custou para mim? Para eu poder precificar o meu produto. Eu tenho que ter clareza das finanças da minha empresa. Então, dentro daquilo que eu, que eu vou, do serviço que eu vou prestar, da cobrança que eu vou fazer em cima do serviço, eu tenho que saber se eu gastei água, luz, telefone, funcionário, tudo isso. 
Eu tenho que ter conhecimento disso. Ah, sério, eu não sei fazer isso, eu me embalando um pouco com os números, eu começo a fazer planilha, vou anotando lá, de repente eu já me perdi, já esqueci de anotar. Como é que eu faço? Vamos voltar lá em cima, ó. Terceiro item desse nosso aprendizado. Busca conselho, busca orientação, ok? E ter uma reserva financeira. Existe um momento em que, nós, que você deslancha, ganha bem, etc. Mas, querendo ou não, tem momentos assim, que dá uma parada. Por exemplo, hotéis. Os hotéis, eles falam assim, tem a temporada. Então, outro dia, eu estava até conversando com uma pessoa. E a pessoa falou assim, ah, em dezembro você vai para a praia. Eu falei, eu não. Eu, séria, gosto de ir para a praia fora de temporada. Então, durante a temporada, os hotéis estão lotados, tem gente, tem reserva, tem fila de espera, maravilha. Mas ele tem que se programar que vai ter um mês de abril, que apesar de estar quente, não, as pessoas estão trabalhando e estudando. Os pais não vão com os filhos para as férias. Então, é um mês que você tem que ter esse conhecimento. Esse mês é bom, mas eu sei que daqui a dois meses é mais fraco. De repente você tem uma, uma empresa, você abriu um negócio, que durante o período de férias, porque como as pessoas viajam, saem muito, o seu faturamento cai. Então você tem que estar programado para esse momento. E qual é a programação para esse momento? Eu tenho que ter uma reserva financeira. Né? Vamos ver então algumas... Vamos analisar, né? Algumas ações que é necessário tomar. Vamos lá. Você tem que ter um alvo. Mire no seu alvo. Você, quando quis abrir um negócio próprio, você tinha uma expectativa, você tinha um alvo para alcançar. Não demova este alvo. Não saia deste foco. Porém... Qual, o que nós acabamos de falar? Tenha o um controle. Conheça as suas finanças. Porque os números, eles não mentem. Nós fazemos consultoria e é muito interessante. Porque, assim, às vezes, só da pessoa nos, começar a falar, olha, eu estou em dividade, eu preciso sair das dívidas, e tem que... a gente mais ou menos já sabe o que está ocorrendo. Claro que depois nós vamos acompanhar, fazer uma análise, um diagnóstico e prescrever um, um tratamento. É como ir ao médico. Tem passo a passo a ser seguido. Mas os números não mentem. Por isso você precisa conhecer os números da sua empresa e ter isso anotado em papel. Porque a nossa mente, ela é fácil. E quando eu digo papel, pode ser no computador, sim, pode ser uma planilha, um, uh, uh, salvo ali dentro da sua, do seu notebook, dentro do seu celular, dentro do seu computador, na nuvem, como é chamada, né? Não importa, mas você tem que ter claramente e tem que ter isso para que você possa consultar ligeiramente. Peraí, preciso ver quanto que está aqui. É, a gente não faz isso com o banco? Deixa eu ver meu saldo, deixa eu ver quanto que está aqui. Então, mire no seu alvo e não é, negligencie os números, ok? Tomar decisões. Uma boa decisão, ela é pautada em número. Por isso que você precisa saber os números do seu negócio. Não dá para tomar uma boa decisão se eu não souber quais são os seus números. Quando você vai e recebe o seu salário, quando você é empregado ou é profissional liberal, você olha lá na sua carteira e fala, peraí, deixa eu ver se eu posso comprar essa bolsa, deixa eu ver se eu posso comprar esse sapato, deixa eu ver se eu posso dar esse presente. Eu preciso saber dos meus números. Sabe aquela coisa de, peraí, deixa eu ver quanto que eu gastei no cartão de crédito para não passar vergonha na hora que o cartão passar ali e, ah, não foi aprovado, não foi liberado? Complicado, né? Investimento alavanca o crescimento. Lembra que eu falei agora há pouco? É, busca conselho, pede ajuda, pede orientação de um especialista. Isso não é um gasto, isso é um investimento. E se você tiver um investimento bem feito, 
uma coisa pautada com profissionais, o seu retorno, o seu crescimento é certo. Outro dia uma pessoa me, me consultou a respeito de um programa para a empresa dela, a empresa para os funcionários e tudo mais. E aí eu fui lá, apresentei, e nós temos, como eu falei para você, o Júlio está há mais de 10 anos, eu já estou aí há mais de 5 anos trabalhando, nós temos uma metodologia e sabemos que funciona, porque foi é, testada e aprovada. Ela foi construída em cima de é, análise, em cima de aplicabilidade que nós fizemos com os nossos clientes. E a pessoa fala, não, mas eu quero só assim, mas eu não quero isso. Eu falei, escuta, você quer pagar pelo quê? Se você quer mudança, você vai pagar o profissional, o profissional vai vir e você vai ter a mudança. Aí é um investimento, porque dentro da mudança dos seus funcionários, eles serão mais produtivos, eles trabalharão melhor, a empresa não vai ter tanto absenteísmo, as faltas do funcionário, ou então você pode pegar uma coisa ali mal feita, feita de qualquer jeito, por um charlatão que está muito mais preocupado em ganhar dinheiro do que em oferecer soluções, e aí sim vai ser um gasto. Então, procure orientação, invista no seu negócio. Investir no negócio não é só cadeiras bonitas, prédio pintado, maravilha. Investir no seu negócio é ter controle e sabedoria como usar os recursos financeiros em que a sua empresa está gerando. E você é quem é responsável pelos resultados, independente do que tem lá fora. Célia, não entendi. Lá fora onde? Lá fora do meu negócio? É o concorrente? Não. Os resultados é você quem vai buscar. O que tem lá, quando nós falamos independente do que tem lá fora, independente de crise, muita gente dá desculpa pelo, pela má administração das finanças. Lembra do que o Guilherme falou? Do, da atitude correta junto às finanças? Aí a pessoa põe a culpa na crise, no governo. Ah, é meu marido que gasta muito, a minha esposa que gasta muito, meu filho que gasta muito. Põe a culpa nos impostos. Ah, os impostos no Brasil, olha, três meses do, do meu salário aqui vai para impostos. Põe a culpa nos juros. Eu fui pedir um empréstimo no banco, olha o que o banco me cobrou. Ele me leva, ele está me quebrando. Eu acho engraçado uma frase que as pessoas falam assim. Ela usa o cheque especial do banco, aí quando cai o salário, aí fica negativo, porque o cheque especial é um empréstimo que ela fez, o dinheiro não é dela. Aí entra o salário. E qual é a frase que ela diz? O banco comeu tudo. O banco não comeu nada. Você comeu antes. Você gastou antes. Não, agora você só está devolvendo uma atitude errada que você teve com relação às finanças. Então, a responsabilidade, ela é sua. É você quem vai determinar se a sua empresa vai ser de sucesso ou ela vai andar na porta da banda o tempo todo. Ok? E aí nós já estamos chegando ao nosso final. Olha só, não deu nem uma hora aqui com você, mas eu ainda quero dizer para você uma frase, como eu também gosto muito de frases, o Orgulho Buffett é um milionário americano. Uma pessoa que tem muito dinheiro e ele diz uma coisa assim, muito interessante, que eu já comentei com você, mas eu quero te mostrar que não é só eu que falo isso. Eu não sou milionária como ele, mas esse milionário, ele dá o seguinte conselho. Não guarde o que resta depois de, guarde, de gastar, mas sim gaste o que sobrou depois de guardar. Por que, que as pessoas não guardam o dinheiro? Elas falam, porque não sobra. Mas essa não é, a, não é a ordem correta. Não é que não sobra, é que você não se programou. Então, como é que você se programa? Você tem que tirar, por menor que seja a quantia, você tem que começar a fazer uma reserva financeira. Colocar o dinheiro ali numa poupança, se for muito pouco, depois, quando crescer, Busca orientação de um, de um consultor de investimentos, busca onde que você pode investir, 
mas não gaste o antes de guardar. Guarde um pouco. Primeiro você recebe e separa. Então tem uma ordem. Eu recebi, eu fiz uma reserva, separei uma quantia e aí o Warren ele fala assim, gaste o que sobrou depois de guardar. Eu ainda acrescento uma palavrinha aqui. Gaste somente, só, simplesmente o que sobrou. Não gaste a mais, porque senão você guarda o dinheiro, aí ah, o que sobrou você vai gastar a mais, aí você vai entrar em cheque especial, vai pagar juros. Não valeu nada você guardar, ok? Então, como eu falei, nós chegamos ao fim. E aqui, eu, antes de terminar, eu quero apresentar para você os nossos serviços. Tá? Nós fazemos consultorias para profissionais liberais, para autônomos e para pequenos empresários. Então, te damos a orientação, aqui é uma palestra plena, é uma palestra de conscientização, você deve estar olhando e falando assim, Célia, gostei disso, tudo que você falou é certo, é correto, mas eu pensei que você fosse me ajudar a sair de, dessa enrascada que eu me meti. Eu posso te ajudar. Nós fazemos as consultorias, tanto presencial como online, que você pode nos contratar, pode é, nos chamar. E lembra que eu falei para você, anota aí o meu WhatsApp, anota aí o meu WhatsApp, porque no final eu ia te falar uma coisa, então, nós temos, como eu te falei, nós fazemos as consultorias e você tem aqui os nossos contatos, o site da empresa juliosantos.com.br Você pode entrar ali e conhecer um pouco mais dos serviços, tem livros que você pode adquirir. Se você quiser conversar conosco, você pode mandar um e-mail para juliosantos.com.br ou para mim também, séria.juliosantos.com.br. Mas eu quero te dar mais uma coisa, eu quero te falar mais uma coisa. Nós fazemos essa consultoria empresarial e o custo dessa, dessa consultoria, ela é de R$ 2.500. No entanto, se você que está ouvindo a minha palestra, se você tiver interesse, Célia, gostei, eu vi, assim, realmente eu estou numa situação, a minha realidade é diferente da minha expectativa, não é o que eu esperava, eu estou até pensando em desistir. Volto a falar para você, todo mundo tem jeito, se você quiser mudar, tem jeito. Então, para hoje, para você que está me ouvindo, que está querendo essa consultoria, você fala, ah, mas 2.500, você está brincando, eu não tenho isso. Hoje, se você me mandar agora uma mensagem no meu WhatsApp, 975992602, e você disser, Célia, eu quero fazer essa consultoria, nós, o Júlio me permitiu que eu fizesse isso, fazer um preço super promocional. Nós vamos fazer por R$ reais. Então, lembra, é um investimento para você estancar a hemorragia da sua empresa, começar a acabar com as dívidas e partir para ter lucros, para a realização de sonhos. Porque, como eu falei lá no início, ninguém que quer empreender pensa que, ah, eu vou empreender para ser um fracasso. É isso, eu vou empreender para ser um sucesso. Então, manda uma mensagem para o meu WhatsApp falando que você quer fazer essa consultoria, Porém, é só hoje, se você mandar, eu vou encaminhar para você o link para você efetuar o pagamento e até as 23 horas. O valor fica R$ 990,00. Depois das 23 horas, eu vou fechar o link e aí eu já volta o valor antigo novamente. Então, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, eu vou repetir, olha lá o número... 97599-2602 fala, Coloca o seu nome Fala, eu quero fazer essa consultoria Ah, só que tem um porém Muito grande Corra e mande Porque eu só vou poder disponibilizar Três consultorias a esse preço 
eu não posso fazer mais que isso, até por uma questão de nossa agenda, eu verifiquei ali, então se você quiser, eu te mando o link, você faz o pagamento, e nós já podemos começar amanhã a conversar, eu já chamo você pelo WhatsApp ou pelo Skype, já marco um horário com você e a gente já começa a orientação, ok? Então, eu vou aguardar a sua mensagem, manda aí, e eu mando o link para você, não perca essa oportunidade. A nossa consultoria, ela é uma das mais baratas e é R$ 2.500. Hoje, para você, está R$ 990,00, ok? Quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco. Nós tivemos inscrições aí no Rio de Janeiro, de Campo Grande, da Bahia, do Ceará, de fora de São Paulo, Campinas, Santos. Tem um DDD 18, eu não sei de onde que é, mas quero mandar um abraço para você também. E nos siga aí no, pelo nosso site e também pelo nosso Facebook. Okay? Um grande abraço e até uma próxima vez.